se dice que hace más de 200.000 años, apareció el primer ser humano en la Tierra, el Homo sapiens sapiens, saltando a la demás especie del planeta, millones o billones de años de evolución. ¿De dónde salen tantos rasgos? Extrañamente esta evolución por así llamar, aunque no creo en esa teoría, para mí es más una intervención, por un ser superior, llámele Dios, dioses, extraterrestres, o como prefieran. Pero con tantos rasgos distintos, que nos diferencian de muchos, el ser humano en la teoría de la evolución, asegura que es por el clima, y por los alimentos, y un montón de teorías más. Es más fácil creer en ese salto evolutivo, de una forma natural, que creer que un ser superior, lo creó, o intervino en la evolución. Como dice en Génesis 6.2.12. Los hijos de Dios vieron, que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, de entre todas las que les gustaban. Y había gigantes en la tierra, en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esta mezcla entre esos seres, pudo haber dado tantos rasgos distintos, el misterio de los ojos verdes. Según un estudio publicado, por la corporación Impulse, de Los Ángeles, es el único color que cambia dependiendo del clima, y del estado de ánimo de la persona, se vuelven más azules o grises, verdes como el pasto, o adquieren un tono café nuez. El análisis también reveló, que el rasgo más atractivo para muchas personas, son los ojos de otras tonalidades. La mayoría de los participantes, dijeron que les gustaría cambiar de color de ojos, y eligieron el verde como su pimiento favorito. Así que si tienes los ojos de este tono, ¿eres un híbrido? Cabe destacar, que la comunidad internacional, de la investigación extraterrestre, ha llevado adelante un estudio. Que ha determinado las características potenciales, de los contactados extraterrestres, y se sorprendieron al encontrar. Que las personas de ojos verdes, pertenecían al mayor grupo de reportes, de abducciones, y contacto extraterrestre. Y las personas de ojos verdes, conforman el 48%, de los 1400 contactados, que han participado en este estudio, y simbolizan el 70% del total. El 50% de la población mundial tiene los ojos marrones, y los científicos continúan estudiando el origen de tonos diferenciadores, como los azules, grises y verdes. Aunque no se trata de un color de iris extravagante, es la tonalidad menos común en el mundo dentro del abanico de colores más habituales. Dejando a un lado los casos más raros de ojos violetas, ámbar e incluso rojos, los ojos verdes son un rasgo físico que únicamente posee el 2% de la población mundial. Este tono es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y solo se ha constatado su existencia en Europa, o en poblaciones con procedencia europea. Curiosamente, Hungría acapara la mayor tasa de ojos verdes, en la Europa continental, con un 20% de su población, que tiene este rasgo. En Islandia, el porcentaje se dispara y casi un 80% de sus habitantes, presumen de iris verdes. Además de en Europa, solo se ha constatado, la existencia de genes, para la formación de este color de ojos, en las poblaciones Pastún, procedentes de Afganistán, y Pakistán. Los científicos continúan estudiando, el origen de tonos diferenciadores, como los azules, grises y verdes. Entre las últimas teorías, destaca la del prestigioso genetista italiano, Luigi Cavalli Sforza profesor emérito en la Universidad de Stanford, quien afirma que la mutación de colores, responde a una selección sexual. Es decir, en el momento en el que hay más individuos, de un sexo, que en el grupo del sexo contrario, se producen mutaciones, para competir en la lucha por una pareja. Así, el proceso evolutivo, ha dado lugar a tonalidades, de ojos más brillantes y llamativas, para eclipsar a los más habituales castaños. Hagamos un poco de memoria. El color de ojos lo determina la melanina, un pimiento que también determina el color de piel. La cantidad de melanina en el iris, va a determinar si nuestros ojos son marrones, azules o verdes. La cantidad y la distribución de la melanina, en el iris es un rasgo genético, y un proceso complejo en el que intervienen varios genes, que marcan el color definitivo. Un color de ojos más brillante, como el azul o el verde, significaba una diferencia, que hace a las personas con este color de ojos, más atractivos que el resto de personas con el estándar de color de ojos, en color marrón. Si te interesa algún tema en específico, que te gustaría que investiguemos, puede dejarlo en un comentario, y quizás el próximo video, sea el tuyo.